Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Les vengo a compartir una experiencia que venimos transitando hace ya varios años, pero fundamentalmente vengo a contarles un sueño y a compartírselos. Es un sueño que tiene como escenario el potrero y que tiene como vehículo una pelota. Vengo a contarles una iniciativa de desarrollo comunitario y fútbol. Se me ocurre que las dos primeras preguntas que les vienen a la cabeza son, la primera, ¿qué hace una mujer hablando de fútbol? Esa pregunta la vamos a dejar entre, entre corchetes, la vamos a dejar ahí pegada y vemos si al final la retomamos. La segunda pregunta que se me ocurre que, que les viene a la cabeza es, ¿qué tiene que ver desarrollo comunitario con fútbol? Que me parece una pregunta lógica fundamentalmente porque cuando hablamos de fútbol o cuando se habla de fútbol, más allá de, de la experiencia que tendrán eh, con el picadito con los amigos, eh, la, la vivencia que se tiene del fútbol muchas veces es de espectador. ¿no? El, la, las copas, lo que vemos por televisión, el campeonato, quién se va al descenso, eh, el, el botín de oro, para quién va este año, eh, los pases millonarios, muchas otras cosas ¿no? que pasan en lo que nosotros llamamos desde nuestra experiencia el fútbol profesional. Pero imagínense un contexto completamente diferente. Nuestro proyecto se desarrolla en Moreno, aquí a 40 kilómetros más o menos de la capital federal. Es una zona fundamentalmente marcada por la exclusión social. No voy a entrar en, en, en qué significa eso, qué es exclusión social, simplemente imagínense una foto en blanco y negro, mal sacada. Eso es la exclusión. No hay brillo, no hay colores, no hay vida. La exclusión social nos presentaba a nosotros el desafío de encontrar qué herramientas, con qué estrategias podíamos llevar adelante un proyecto para la población, una de las poblaciones más castigadas que son los, los jóvenes, ¿no? los que ni, ni, ni estudian ni trabajan, esos que, que piensan, bueno, o hay encuestas ¿no? que dicen que, que, que los, los chicos de entre 18 y 25 años, el 40% se imaginan en, el, en los próximos cinco años muertos o excluidos, ese es el contexto. Y en esa, en esa búsqueda de encontrar, de encontrar un valor, encontramos el fútbol. El fútbol es para nosotros fundamentalmente la excusa, la oportunidad. Cualquiera que, cualquier organización social, programa de gobierno que va a un barrio como cualquiera de los barrios que nosotros trabajamos y dice yo quiero trabajar para abordar la problemática de los jóvenes y bueno, crea un curso de capacitación, eh, un programa de microcréditos, eh, formación en el trabajo, Seguro, y estamos segurísimos y lo hemos probado a través de nuestra experiencia, nunca va a tener el mismo poder de convocatoria que, tiene, que tenemos nosotros a través de, a través de la pelota. Esto no, este no es, esto no es un juicio de utilidad, ¿no? Estas personas, estos cursos, estas iniciativas son útiles, son necesarias, generan transformación social, pero simplemente no hablan el lenguaje de los jóvenes. El fútbol habla el lenguaje de los jóvenes. Obviamente acá no se termina el cuento, si no sería, sería bastante sencillo. Para poder generar cambio de desarrollo social a través del fútbol, hay que generar un proceso educativo. Este proceso educativo, como en la escuela, no es, eh, no es que solamente vamos y dejamos al chico en la escuela, tiene que pasar algo ahí. Es un proceso guiado, es un proceso que requiere de, ciertas, de ciertos valores, donde se, ancle, donde se ancle la propuesta y de ciertos actores sociales. Estos valores, en fútbol se habla mucho de fair play, ¿no? Para nosotros, sí, juego limpio es, es un valor, pero no tiene que ver el juego limpio desde nuestra, desde nuestra perspectiva de trabajo con, bueno, no, no nos respetamos las reglas solamente, no pateamos al contrincante, etcétera, etcétera, sino que tiene que ver con la creación de un ámbito de convivencia, con el establecimiento de un contexto en donde se pueda generar confianza para el trabajo. El juego limpio quiere decir para nosotros encontrarnos en la mirada del otro y reconocernos. 
y reconocer que ese otro tiene cosas en común, que compartimos una urgencia, un sentido de necesidad que nos lleva a poner adelante esta propuesta. Y los actores, y los actores sociales que encarnan, que encarnan estas iniciativas no son otros que los actores de la misma comunidad. Y esto para nosotros fue una, una experiencia probada. Eh, empezamos allá por el 94 en un basural donde un grupo de chicos, esos chicos de la esquina, empezaron a jugar a la pelota como una manera de intercambiar con ellos, como una, entre ellos, como una manera de, de habitar el espacio. Y eligieron ese basural como el símbolo de un sueño. Y un día, después de ganar un campeonato, volvieron y pusieron un cartel que decía próximamente polideportivo. Hoy, después de esos 14 años, ese polideportivo está ahí, existe. Es un galpón bellísimo, el que se llama Club Defensores del Chaco de Moreno, que ojalá algunos de ustedes lo conozcan, es una experiencia bellísima. Esos mismos jóvenes de la comunidad que pudieron motorizar el cambio, no solamente un cambio comunitario, sino el cambio de sus propias vidas, nos llevó a nosotros también, luego de este tránsito que venimos haciendo, fundamentalmente a ser devotos de la comunidad. Creemos que ahí hay potencial y que se pueden hacer cosas. Y analizando bueno, cómo vamos a llevar adelante esto, vimos que el potrero como símbolo sigue teniendo uno de los anclajes fundamentales en el barrio, en, en los barrios más empobrecidos del conurbano, de las pocas instituciones que quedan ahí en pie, son la escuela, por supuesto, la iglesia, la salita de primeros auxilios, cuando hay, y el club de barrio. El club de barrio es el que reúne a los chicos, a las chicas, a los jóvenes, a los futboleros viejos del barrio que se recuerdan cuando pusieron los primeros palos eh, y llevaron adelante ahí los campeonatos, reúne a las mamás, a los papás, y también expresan la precariedad porque muchas veces estos, estos clubes, estas instituciones, no son más que dos arcos y un descampado. Sin embargo, ahí existe potencial, ¿no? Existe el potencial de una comunidad que se moviliza, que se moviliza por una pasión, que es lo que representa para ellos los colores del, los colores del barrio, los colores de la camiseta de su club. El trabajo para nosotros en, en, en este sentido es un trabajo con, con estas formas de organización social. Siempre planteamos... Que, que el enfoque, el, el nido, digamos, el nudo de, de esta cuestión es la organización. Desde luego hay un montón de estrategias que hay que llevar adelante, ¿no? Como les decía, como les decía antes, siempre el potrero es la escuela sin paredes, pero bueno, hay que construirlo, ¿no? Hay que construir esa escuela, ese, ese, ese proceso. Y a través de diferentes estrategias educativas, eh, la educación siempre es un eje transversal a través del deporte. El fútbol cada fin de semana nos permite a nosotros jugar, jugar digamos, el, ese partido en el fin de semana, nos permite durante la semana poner, poner sobre la mesa un montón de situaciones que eh, ya sea alguna, alguna, algún desacuerdo, ya sea alguna complicación, eh, que nos permite a nosotros poner en escena de vuelta esta necesidad de construir, de construir redes, de construir redes de solidaridad, eh, de construir este sentido de que si no nos levantamos entre todos, esto es muy difícil. A través de, de la trayectoria que fuimos, que fuimos haciendo con todos ellos, en estos, en estos clubes de los que les, de los que les hablo, eh, Fundamentalmente las personas que participan ahí lo hacen totalmente de manera voluntaria. El papá que viene a las 7 de la tarde con su bicicleta de trabajar va a buscar a los chicos del barrio y los entrena. Con todas estas, eh, digamos, con toda esta, con toda esta voluntad, ¿qué, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, canalizamos la energía, les damos herramientas que les permiten a ellos entender, entender el rol que cumplen en la sociedad, entender el rol de integración que cumplen a través de simplemente a veces lo que parece jugar a la pelotita. ¿no? Eh, también nos gusta plantear nuestro trabajo como una propuesta de cambio cultural. Esta propuesta de cambio cultural, fundamentalmente, lo que pretende es empezar a poner en escena aquellas cosas que están 
naturalizadas, ¿no? Como, bueno, en Moreno, por ejemplo, hay un solo hospital para medio millón de habitantes. Que un chico pueda hacer un chequeo médico para ver si está en condiciones de jugar al fútbol es una cosa casi imposible. Pero ahora, ¿está bien? ¿Es normal eso? No, desde luego que no lo es. Entonces, en esta, en esta idea del cambio cultural, nosotros lo que básicamente queremos hacer es ir erradicando esos sentidos que se van arraigando y que fundamentalmente lo que naturalizan es la situación de exclusión. También, obviamente, hay otros desafíos en esto de, del cambio cultural. Eh, tirar abajo ciertos mitos, ciertos estereotipos, como por ejemplo eh, el de que las mujeres no tienen nada que ver con el fútbol, no entienden nada, como si eso significara que las mujeres no tienen nada para aportar a ese espacio. Nosotros trabajamos con muchísimas mujeres, muchísimas mamás que van eh, al club, que lo dirigen, que llevan adelante las cuentas, que entrenan a los chicos, que juegan al fútbol. Muchas de las mujeres juegan al fútbol también. Hay muchísimos otros mitos. El mito que asocia... El mito, digamos, y es también una, una, un sentido que, con el que hay que romper muy fuertemente, que tiene que ver con el alcohol. La idea de me termino de jugar el, el partidito y me tomo una cerveza. ¿No? Ese, ese, esa, esa idea o esa asociación entre el alcohol y una, y una, y una actividad recreativa que es, el, y es, que, se, que es eso, ¿no? el consumo de alcohol. El alcohol es un flagelo en el conurbano. Eh, y la verdad que una cerveza tomada después de un partido se convierte en muchas, y muchas veces ese partido que era una fiesta se convierte en una batalla campal. Y así, digamos, el, el tránsito, y, en, y con esto que les digo, esta idea nuestra de generar herramientas para que entiendan su rol, para que aprendan a gestionar mejor sus actividades, para que entiendan, para que se reconozcan su potencial. En, esta, en esto que nosotros llamamos la construcción de, de, de la dignidad, la dignidad se va haciendo, pero fundamentalmente la dignidad se va haciendo en una construcción colectiva. La dignidad no es nunca un hecho individual, es un hecho colectivo y es un hecho político, fundamentalmente. Y a la pregunta que, que quizás se hacían, bueno, ¿qué hace, esta chica, ¿qué hace esta chica hablando de fútbol? No vengo de familia futbolera, crecí en, eh, crecí en un pueblo patagónico donde el viento y, la, eh, y el frío hacen casi imposible el desarrollo de cualquier eh, habilidad física. Eh, no vengo de una familia de futbolistas, mi papá no fue futbolista, mis hermanos, eh, que sé que me deben estar mirando, tampoco juegan bien y se los aseguro. <risa> mi, papá fue, mi papá nació en Filipinas, él es un inmigrante, era un inmigrante filipino que se imaginan nunca jugó a la pelota, tampoco, en su vida, eso sí que estoy segura. Pero sí lo que me pudo transmitir fue eh, la idea de que la capacidad de indignarse ante la injusticia es una virtud, si eso genera acción, motoriza. Y en ese sentido también lo que nos pasa a nosotros en los barrios, con las personas con las que trabajamos y con las que aprendemos todos los días, esa capacidad de indignarse ante la injusticia es una virtud, es una virtud que los, lle que los lleva, que los, que los mueve para adelante. Y quiero, quiero recurrir a... Bueno, esa fotito me encanta. Acá, en parte, lo que queríamos mostrar es esto, como el rol que van adquiriendo las mujeres en las instituciones, eh, en este caso, llevando adelante programas de salud, de capacitación, de formación, de acompañamiento, algo fundamental, ¿no? La falta del acceso a información básica sobre salud es totalmente necesario. Quería recorre, eh, recordar algo en, en función de esta idea del de poder del fútbol. Eh, todos en esta sala, me imagino, o el 99% de, de, de los que están aquí presentes, ha visto en su momento o lo vio después reproducido mil veces en YouTube y demás, el gol de Maradona a los ingleses. Ese gol que además cuando uno lo ve y ve esa belleza se emociona y cuando viene además acompañada del relato de Víctor Hugo, cuando grita, ¿de dónde saliste? Barrilete cósmico, esas metáforas en donde esa emoción que genera y, en el, y que en el momento y que cada vez que lo volvemos a ver nos sentimos mejores. Porque ese partido no lo ganó el Diego o no lo ganó solamente la selección argentina, lo ganamos nosotros, los argentinos. 
ese mundial lo ganamos nosotros. Esa, ese sentimiento, esa emoción, eso mismo pasa los fines de semana en la cancha. Ese chico que va, ese chico que además es el, es el, es el chico condenado, ¿no? ese chico que va y hace, y hace un gol y des, desata la alegría, la de sus compañeros, la de sus padres. Sus padres se sienten mejor por el gol que hizo ese chico. Y su entrenador se siente mejor por el gol que hizo ese chico. Y la gente del club, la gente que participa en ese club se siente mejor. Y el barrio se siente mejor por esa, por esa emoción. Entonces, para nosotros el poder del fútbol tiene que ver con el poder de contagiar. De contagiar la alegría, de contagiar la pasión, de contagiar la emoción. Esta es una energía poderosísima de transformación. Sin alegría, sin pasión, es muy difícil. Y para nosotros el partido que estamos jugando es un partido difícil. ¿eh? La, meta, la meta se ve allá muy lejos. Es el partido contra la indiferencia. Y como, como todos los partidos que se precian de, de estar peleados hasta el final y, de, y lo que ojalá sea un partido bien ganado, requiere de mucho coraje requiere de mucho compromiso, pero fundamentalmente de entrega. Muchísimas gracias.